大家好，我是不瘦三十斤就不上岗的林大脸，今天就带大家来吃一个柳州螺蛳粉汤底的牛杂火锅，酸笋加牛杂，简直是神仙组合。这家店就在前面，还有这么远一段距离就已经闻到了酸笋的味道。他们买第三对玉关谁？你又不用吃，但我闻到啊，你就闻就好了呀。你带个带个带个那个前面的那个。那个叫什么来着，导演？啊，对，带个围裙，带个围裙。那老规矩，我们先去找老板聊。走起！老细话，点解红到咁苗条？你咁大只？那个导演啊，真的换个摄像好不好？这个摄像真的让老是把别人心一次就没办法拍节目了，知道吗？我呢啲叫鞭策你。陈总你好，你好你好，你好，你好，我们拍新短视频，过来探店，哎，打个招呼。啊，你好，你好。对，这是我们那个老广味道第七季，那个酸辣牛杂的主人公，啊，老广味道播出完之后，有没有客人多一点？就是看了节目来的。会有会有一些客人看了电视，他特意找的。你怎么知道啊？他过来找你啊？就是这样说，跟我们点菜的就说。哎，我们是看电视过来的哦，就是这样，而且看到我了，说啊，这个就是电视上那个老板。<笑>我先去路边请人啊，啊，到时候再来找你，你先忙。好嘞。我们去哪里找人好？呃，你想成功率高一点还是成功率低一点？啊？咁梗系成功率高啲啦。想偷懒是吧？系。咁咪咪，咩偷懒啫？高效率。先蹲守一下嘛，这么懒。以前以前我们刚开始拍的时候，人均一千，人均五百。我已经感受到你底气有啲不足哦。周、嗯、路受影响，这家店人均八十，比较接地气的。我我们躲我们躲在这里。唔系先八十咩？喂、嗯，我好似见到你只米奇林手臂逐渐成型咯喎。啊，睇下睇下呢啲皱褶都出晒嚟啦。哇，唔系讲笑，真系接咗起身。哎呀，你这个人。看路人呐、啊，不要看别的地方。哎，你好，您一个人吃饭吗？对呀、啊。我我们可以拼桌吗？我请你吃饭，我们拍节目。没有，我们拍《老黄味道》的新媒体节目。有看过？你看过《老黄味道》？有有有看过。哎呦。最好第七季了吧？啊，对对对对，第七季了。第一季就有开始看过。那是《老黄味道》老粉丝啊。你一个人吃饭？啊、哦，那我们可以拼桌吗？我请你吃饭。可以给我看一下对方吗？<笑>有的，有的，有的，有的，有的。哎，肯定有点看嘛，他刚检测完了。需要看一下我不用看你的，不用看你的。你现在这么好啊，还要请吃饭的？对对对，我太胖了嘛，不能不能多吃嘛。太胖了还要吃？对对对，所以就请别人吃饭嘛。怎么称呼您啊？啊，我姓何。啊、哦，您是哪里人？因为我已经烫了，这个已经可以吃了。哦、好，那我去拿点菜啊。好的好的。哎，很优秀啊，小伙子，可以啊。黄红。刚刚来多少？呃，再来一点，两百一。你唔系要悭啲咩？两百一是单秤。啊、哦，这个牛肉。差不多了。好，您也是柳州人吗？啊、哦。好、哦，谢谢。我加了点料啊，我要加好多醋，加点酱油，一定要加点腐乳汁。呃，帅哥，你们坐哪里的？您周末一个人来吃啊？本来是别的朋友，后来他又就是来不了，那我已经出来了，那也要吃啊，那不能。对方鸽子了是吧？你看这缘分缘分，就我刚刚刚刚来那个，这么冒昧，你你就答应啦？正常逻辑一般，人家也不愿意拼桌啊。我以为是你请我吃饭呢，你不说，我正好不是啊，算算算算，我请你吃饭。关键是你要请吃饭嘛。如果说你跟我拼桌，我们还要 A， 那我肯定不干了。还有道理。这个毛肚好吃。这个很厚。刚才没有，刚才第一盘没有，不好吃。吃这些是不会胖的。我觉得这个好好吃。我去年春节前也是一个人来吃，一个人来吃饭，感觉其实挺好的。这个酸菜也很好吃哦。黄河一定要厚切，好厚，酸酸辣辣的黄河，咬起来很舒服。如果跟你一起吃饭 A A 的话，我觉得要亏
，还好是你请我吃的，剩下小哥你你觉得？没讲的啊，个嘴都没停过。那再给你烫点牛肉吧。哎，还有人服务真好。你是在四川哪里啊？成都好多好美食哦。对呀、啊，成都那个餐饮消费都超过广州了。你看到有数据吗？嗯。喜欢吃酸菜吗？我们能吃辣，那个麻不是很喜欢啊。麻才是有酸菜的精髓。每个地域呢都有它一些熟悉的味道，就像你说你成都是麻辣的一样，我是浙江人嘛，我们那边的菜呢就稍微会偏一点甜，它这种酸酸辣辣的就有这个味道，哦、就没。还是能接受。然后像广州其实很多菜也是偏甜的。跟你们浙江菜来比的话，那那广东菜还是比较注注重那个鲜味的。我觉得粤菜在我们四川也很火的。哦，对对对，点都得在你们那里要排队。你刚刚说对了，四川人还是很很好吃的。因为我有好几个朋友，就是他们很喜欢看美食节目，老板味道他们也看、嗯，然后就发现说不是顺德美食很出名吗？他们会特意从成都坐飞机来，就是去顺德吃几天就回去了。那是土豪啊。我看到你感觉很亲切啊！这个是职业素养啊，因为我是做销售的，做销售不拒绝，其实不拒绝陌生人，因为我也经常要去面对陌生人。那你是做开拓型的？都会有不，无论你是开拓还是不开拓型的，总是要去面对不认识的。其实我这种品质也适合去做销售，应该比我们那个搞这行工工资高一点。那要跟业绩挂钩啊！那现在不是疫情受影响吗？你们还招人吗？我觉得我们请不起吧，我很便宜的，我们收入很低。你可以去认真做老细啊！哇，这个腐竹吸收了这个酸汤，那个汁吸附在这个炸腐竹的表面，哇，好香！嗯，你有冇用心减肥啊？自己准备了水煮蛋。减肥餐啊，待会你多吃一点，你看，放进去煮一下啊。作为一个美食导演，吃水煮蛋当然要不一样，对吧？充分的就地取材，利用好三十八块一锅的汤底，让它发挥更大的价值。聪明的导演，嗯。不多啊，我能吃一点点啊。中国不带小孩出来吗？我小孩已经工作了。啊，工作了。我小孩是军人。哦，哎呀，军人家庭，你小孩在哪里当兵？我小孩是军官，上军校的、哦，现在在海南。在海南就是保卫我们中国南海咯。对呀、啊，出海啦。那你小孩平时就基本不能回来咯。对呀、啊。春节他回得来吗？没有。没回来，那小孩那么远呢，平时会不会孤单呢、啊？也还好吧，慢慢习惯吧。我觉得孩子大了以后，就是你回想自己也是。那我是成都人，啊、我我我到广东来工作，那我也离开了父母，小孩大了你都要让他去追呀、啊。其实所以说，你在孩子能在身边的时候，要给他尽量的多一点的陪伴，要不然他以后大了以后，他要离开你去单飞了，你你想要他来陪伴你，或者你要陪伴他，他又没有时间。说得很好，很好。所以我觉得，我要跟我的儿子和他的战友们说，你们是中国最可爱的人，像你们自己。来来，尽最可爱的金属，哎呀。我儿子也是一个吃货，他也很喜欢吃美食。你儿子、啊？他们两个什么时候开始吃？他们就一直开。对啊，他们不吃的，他早就想回家了。那需要我们加快吃吗？我们如果吃快一点，你就可以赶紧回家了。啊，不用不用不用，这是他的工作，他是很敬业的。他只是说说而已。我感觉我已经吃饱了。下班下班。你是这么少，真的吃饱了吗？吃饱了呀。吃好了吗？吃好了。满意吗？满意。跟我吃饭开心吗？开心。你看，跟我吃饭还是很开心的嘛。喜欢我的粉丝，欢迎订阅我的频道，让总导演看到我的努力，争取早日复工复产。